Merry Christmas and Happy New Year, dear Chennaisils. Let the celebrations begin. Win, 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 win. Ashwin sweets. Ashwin's Yenipu Karam Bakery Matam Salvo Manavagam. This holiday season, come meet the Merry Mermaid Scuba Santa and over 5,000 aquatic creatures only at VGP Marine Kingdom. The very end of Yeravati Umbadam Dedi, Vellum Jananagam, Abdingra or Megapiri or Manadu and the Nadapera in the day. Ponmudi our girl, Tirpundri, our day Tirpun on the Timuka Sarbaga, Delhi Pitonanga, Anga on the Hindi. தொடர்பா ஒரு சர்ச்சை ஒன்று எழுந்துச்சு இந்த பிரச்சனை எல்லாம் காரணமா தான் வந்து நீங்க ஒத்தி வச்சிருக்கீங்களோ ரெண்டு முறை வெல்ல வந்துருச்சுல வெல்ல வருது இது வருது அப்ப இவர் தூரத்து இருக்கணும் போனா வாங்கடா வாங்கடா அப்படி நம்ம கூப்பிட முடியாது இந்தான்ற கூட்டணி உருவான பிறகு மாநாடு அப்படி நடத்துற முதல் மாநாடு இந்த மாநாடு தான் இது எல்லாரும் அங்கங்க வந்து ஒரு கலந்துரையாடல் செய்கிறார்கள் ஆனா மாநாடு நடத்தல இல்ல ஏட்கே அதுக்கு ஒத்துழைக்க மாட்டீங்க அது பாத்தீங்களா நிலைப்பாடு <laughs> தேவையென்றால் <laughs> 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 பொன்முடிக்கு மட்டுமல்ல உங்களுக்காக கூட நாங்கள் வாதாடுவோம் அப்பே ஆத்தா அப்படின்றது கொச்சை வார்த்தை அல்ல அது தமிழர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய சொல்லாடல அவர் அதை தான் கேட்டிருக்கிறார் இல்லை அவர் வந்து எம்எல்ஏவாக இருக்கார் அமைச்சராக இருக்கார் பொது வெளியில் எப்படி பேசணும் அப்பேன்னு பேசக்கூடாதா ஆத்தானு பேசக்கூடாதா நீங்கள் என்னங்க பேசுறீங்க கெட்ட வார்த்தை பேசுனா நான் தெரியாமல் இருக்கிறேன் அப்பே ஆத்தா அப்படின்றது தமிழில் பயன்படுத்த பயன்படுது சொல்லாடல தான் ஆனால் அவங்களுடைய பேச்சை பாருங்களேன் நீங்கள் அந்த அம்மாவை பாருங்க உண்மையில் அந்த அம்மாவுக்கு நீங்கள் சொல்லுங்க உண்மையில் நிறையா இருந்தா எப்போ பார்த்தாலும் கோவமாக தாங்க பேசுகிறாங்க வருடம்ந்து <laughs> 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 அவர் ஒரு வாழைப்பழத்தை திண்டுபட்டு இதை காட்டுவாரு எங்கட அந்த வாழைப்பழம் அந்த வாழைப்பழம் இந்த வாழைப்பழம் போய் கதை வரும் ஐபிசி தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியைச் சேர்ந்த சங்கத்தமிழன் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் வருகின்ற இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வெள்ளும் ஜனநாயகம் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாநாடு வந்து நடைபெற இருந்தது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பாக அந்த மாநாடு வந்து ஒத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது காரணம்லாம் வந்து நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்க ஆனாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் ஒரு சந்தேகமும் சில சர்ச்சையாகவும் எழுந்ததாகவும் நான் பார்க்குறேன் என்ன அப்படின்னா ஒரு புறம் திமுகவினுடைய அமைச்சராக இருந்த பொன்முடி அவர்கள் தீர்ப்பு வந்திருக்கு அவருடைய தீர்ப்பு ஒன்று வந்திருக்கு இன்னொரு புறம் வந்து அண்மையில் திமுக சார்பாக டெல்லி போயிட்டு வந்தாங்க அங்கே வந்து ஹிந்தி தொடர்பாக ஒரு சர்ச்சை ஒன்று எழுந்துச்சு இந்த பிரச்சனையெல்லாம் காரணமாக தான் வந்து நீங்கள் ஒத்தி வச்சுருக்கீங்களோ வெள்ளும் ஜனநாயகத்தை அப்படிலாம் இல்லை பரவாயில்ல எடுத்துமே எங்களுடைய அந்த மாநாட்டை பற்றி கேள்வி கேட்டதற்கு மிக்க நன்றி ஐபிசி தொலைக்காட்சிக்கு அது எப்படின்னா வந்து இந்த மாநாடு வந்து சும்மா வந்து ஏதோ ஒரு எல்லாரும் நடத்துகிறாங்க அப்படின்றத நான் நடத்தலை இது வரலாற்றில் ஒரு சிறப்பான ஒரு மாநாடாக விடுதலை சிறுத்தைகள் க கருதுகிறது என்னவென்றால் இப்போ வந்து நம்ம இந்தியா முழுக்கவே சவுத் இந்தியா பிரச்சனை இல்லை சவுத் இந்தியா ஓரளவுக்கு ஒரு ஜனநாயக சக்தியில் வந்து இருக்கிறாங்க அது தேர்தலில் நீ பார்த்துட்டீங்க தெலுங்கானா வரைக்கும் நாங்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம் குறிப்பாக இந்தியா கூட்டணி ஆனால் வட இந்தியாவில் இருக்கிற மக்கள் வந்து இன்னமும் கூட நம்ம உண்மையை தான் பேசணும் இன்னும் கூட அவங்க பிஜேபி பக்கம் தான் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து இப்போ ஜனநாயகத்திற்கே ஒரு கேள்வி கூத்தாகவும் ஒரு ஜனநாயகம் இருக்குமா அந்த நாட்டில் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வரவுமே எங்கள் தலைவர் வந்து எப்படி வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் தேசம் காப்போம் அப்படின்னு நடத்தினார் 
பத்து ஆண்டுகள் இங்கு அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி இருந்தது அந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் மாநாடு நடத்தினோம் அப்பொழுது எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்த தலைப்பு ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டார் அந்த மாநாட்டுக்கு பிறகு பத்து ஆண்டு கால அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தோற்கடிக்கப்படுகிறது வெற்றி பெறுகிறோம் அந்த மாநாடு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அது கொரோனாவுக்கு முன்னாடி அதை நிச்சயம் பார்த்துருப்பீங்க சில பேர் மாநாடு நடத்துறது இருந்தால் காசு கொடுக்குறாங்க அது வாங்கி தராங்க இது வரத்துறா பிரியாணி அதெல்லாம் இருக்குது அப்படி எங்கள் மாநாடு அப்படி அல்ல அதற்கு பிறகு இப்பொழுது பாராளுமன்ற தேர்தல் வரப்போகிறது இதையும் கருத்தில் கொண்டு இதில் ஒன்றும் சும்மா மற மறைக்கிறது கொண்டும் எந்தையும் கருத்தில் கொண்டு பத்து ஆண்டு காலமாக இந்த பிஜேபி அரசாங்கம் இருக்கிறது இதை அழித்துழிக்க வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தோடு வெல்லும் ஜனநாயகம் சிறுத்தையின் அடித்த பாய்ச்சல் அப்படின்னு எங்கள் நடத்துகிறேன் இது என்ன ஆகிப்போச்சு திடீர்னு பார்த்தா மலருக்கு பார்த்து இயற்கை யாருமே வெல்ல முடியாதுல்ல இயற்கை என்ன செய்யும் எது செய்யும் யாருக்குமே தெரியாதுல்ல அது பயங்கரமான ஒரு வெள்ளம் வந்துருச்சு இங்கே சென்னையில் சென்னையில் வந்த அப்படி நாங்கள் ரொம்ப பதவி போயிட்டேன் அப்படி ஆகிப்போச்சு அப்படின்னு இருபத்தி மூணாம் தேதி இருந்த அந்த இது வந்து வேறு எதுவுமே இல்லை அதற்காக நாங்கள் வந்து மாத்திரம் இருபத்தி ஒம்பது மாற்றிருந்தேன் திடீர்னு அது நடந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அங்கே வந்துருச்சு எங்கே நம்ம தென் தமிழகம் பூரா வந்துருச்சு இதை விட அது கொடூரமாக இருக்குது தொண்ணூத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் வந்து மழை வந்திருக்கு அப்படின்னு ரெக்கார்டு சொல்லுது இப்போ மக்கள் இவ்வளோ துயரத்தில் இருக்கும்போது துன்பத்தில் இருக்கும்போது நம்ம இதுவே எதற்காக மக்களுக்காக தானே ஜனநாயகம் யாருக்காக மக்களுக்காக அப்போ இது போய் நம்ம நடத்துறது முறை அல்ல அதனால் வந்து நம்ம தள்ளி வைப்போம் அப்படின்னு நாங்கள் என்ன தேதி அறிவிக்கலை ஏறக்குறைய ஜனவரிக்கு மேலே தான் வரும் ஜனவரி லாஸ்ட்டில் தான் வர்ற மாதிரி எங்கள் தலைவர் சொல்லியிருக்கிறார் இல்லை ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டாவது முறை தள்ளி வைக்க ஆமாங்க ரெண்டு முறை வெளில வந்துருச்சுல வெளில வருது இது வருது அப்புறம் இவ்வளோ துயரத்தில் இருக்கணும் கூட வாங்கடா வாங்கடா அப்படின்னு நம்ம கூப்பிட முடியாது இல்லை இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்கள வெள்ளம் தான் காரணமாக இல்லை இப்போ திமுக முன்னாள் அமைச்சருடைய தீர்ப்பு ஒன்று வந்திருக்கு அது காரணம் காட்டி நீங்க தள்ளி வைக்கிறீங்களா இல்ல இந்தியா கூட்டணி சம்பந்தமா பேசும்போது பல்வேறு சர்ச்சைகள் எழுது இல்லையா அப்போ இந்தியா கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு தலைவர்களை நீங்க அந்த வெள்ளும் ஜனநாயகத்துக்கு வந்து அழைச்சிருக்கீங்க நம்ம ஒரு தர்ம சங்கடமான சூழ்நிலை இருக்கணும் எல்லா கட்சி தலைவரும் வருவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் அதன் காரணமாக இதை தள்ளி வச்சிருக்கீங்களா அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை நாங்கள் அழைத்திருப்பது நம்ம தெளிவாக சொல்லுகிறோம் தமிழக முதல்வர் தளபதி ஸ்டாலின் அதே மாதிரி அகில இந்திய அளவில் இந்தியாவுடைய அந்த காங்கிரஸ் பெருக்கில் காங்கிரஸ் இருக்கிற காங்கிரஸுடைய தலைவர் அர்ஜுனா கார்கோ அவர்களை அழைத்திருக்கிறோம் அது போக கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் அண்ணன் ராஜா இன்னொன்று வந்து சீதாராம் கட்சியோர் இவர்களை தான் நாங்கள் அழைத்திருக்கிறோம் வேறு யாரும் அங்கே நாங்கள் பெருசாக கூப்பிடுற மாதிரி இல்லை ஆனால் தமிழகத்தில் இருக்கின்ற இந்தியா கூட்டில் இருக்கிற அனைத்து தலைவர்களையுமே அழைக்கின்றோம் இதுதான் இங்கே இது எல்லாருமே வருவதற்கும் தயாராக இருக்கிறார்கள் ரேட்டும் கொடுத்துட்டாங்க முழுக்க முழுக்க நீங்கள் கேட்டி போகிற போக்கில் அடிச்சு விட்டீங்க ஒரு அமைச்சர் கைதி ஆகிட்டாங்க அவர் கைதான அவருக்கு எங்களுக்கு என்னங்க சம்மந்தம் இல்லை கைதாக இல்லை தீர்ப்பு வந்திருக்கு அது தீர்ப்பு தான் கைது தான் ரைட்டாக அப்படி தான் வருது இருது செய்திகள் இந்தியான்ற கூட்டணி உருவான பிறகு மாநாடு அப்படின்னு நடத்துகிற முதல் மாநாடு இந்த மாநாடு தான் இது எல்லாருமே அங்கங்கே வந்து ஒரு கலந்துரையாடல் செய்கிறார்கள் ஆனால் மாநாடு நடத்தலை இல்லை ஏற்கே அதுக்கு ஒத்துழைக்க மாட்டேங்குது அது பார்த்தீங்களா அதாவது இந்தியா கூட்டணி எப்படி ஒன்று சேராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்களோ இப்போ இந்தியா கூட்டணி ஒன்று சேர்ந்துருச்சு ஆனால் இயற்கைக்கு பிடிக்கலையோ என்னமோ இந்தியா கூட்டணி இது மாதிரி உருவாயிருக்கு இயற்கை வந்து என்றைக்குமே வலியது இயற்கை என்ன செய்யும்னு யாருக்குமே கண்டுபிடிக்க முடியாது சரிங்களா இயற்கை வந்து இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு இந்த வெள்ளங்களை கொடுக்கலாம் துயரங்களை கொடுக்கலாம் துன்பங்களை கொடுக்கலாம் ஆனால் முடிவில் என்றைக்குமே இயற்கை நல்லது தான் செய்யும் அதே தேதியில் வந்து இந்த இன்னொரு ஆர்ப்பாட்டம் அறிவிச்சதாக நான் கேள்விப்படுறேன் அந்த வாக்குச்சீட்டு முறை சம்பந்தமாக ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் வந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பாக பண்ணப்படுறதா செய்திகள் வருது வருகின்ற இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி மாநாடு நடத்துவதாக நாங்கள் அறிவித்திருந்தோம் ஆனால் இந்த மாநாடு இந்த வெள்ளத்தின் காரணமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட அதே நாளில் இவிஎம் மிஷின் இது நாட்டுக்கு ஒத்து வராது இது ரொம்ப சிக்கல் அப்படின்றத நாங்கள் வலியுறுத்தி நாங்கள் ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்துவதற்காக திட்டமிட்டு இருக்கிறோம் வர இருபத்தொம்போது எல்லா மாவட்ட தலைநகரங்களிலும் நாங்கள் நடத்த போகிறோம் இது ஏன் நடத்துகிறோம்னா திடீரில் நடத்தலைங்க தொடர்ந்து நாங்கள் வலியுறுத்தி வருகிறோம் ஈவிஎம் மிஷின் சரிப்பட்டு வராது ஏங்க அந்த மிஷினில் வந்து டெக்னாலஜியில் இன்றைக்கி பெரிய வலிமையான நாடு அமெரிக்கா இங்கிட்டு பார்த்தா ஜப்பான் ஒரு எடுத்துக்காடி சொல்கிறேன் இந்த நாட்டில் இன்னமும் என்ன சீட்டு சாதாரண நம்ம போட்டு குத்தி போடுற வே வாழ் எடுத்தெல்லாம் வச்சுருக்குறாங்க அந்த முறை தானே இருக்குது சீட்டு முறை தானே இருக்குது சாதாரண மேன்கோள் முறை தானே இருக்குது நம்ம இன்னும் டெக்னாலஜியில் பெருசாக முன்னேறலை எவனா வெள்ளக்காரன் கண்டுபிடிச்சா கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க வாடகைக்கு வாங்கினா வாங்கின முறையில் கூட வாங்கின காலத
நீங்கள் வந்து மக்களை வந்து ஒரு பிரைன் வாஷ் பண்ணுறக்காக இந்த மாதிரி ஒரு திட்டத்தை வகுத்துருக்கீங்களோ இது வரைக்கும் இப்படி ஒரு கேள்வியை யாருமே உலகத்தில் கேட்டிருக்க மாட்டாங்க சரியான கேள்வி கேட்குறீங்க ப்ரோ ஆக்டிவாக கேட்குறீங்க அதாவது எப்படி கேட்குறீங்கன்னா இந்தியா குற்றம் ஒருவேளை தோற்று போயிடும் தோற்று போனதுக்கு யூஎம் மிஷின் தானே காரணம் அப்படின்னு மக்களுக்கு மனசில் கொண்டாடணுமட்டுக்காக திட்டமிட்டு நீங்கள் செயல்படுகிறீர்கள் என்று நீங்கள் கேட்குற கேள்வி மிகவும் நகைப்புக்குரியது அப்படி இல்லை நிறைய இல்லை நகைப்புக்குரியது இல்லை இல்லை நான் ஏன் சொல்கிறேன் கர்நாடகா எங்க தேவையோ அங்க மட்டும் தான் வெற்றி <laughs> 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 புரிஞ்சுக்கிறீங்க <laughs> 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 சிவசேனா எம்பி சொல்றாருங்க அதே தான் சங்க தமிழன் கேட்கிறேன் எங்க ஒரு தூய் நின்று பாருப்பா நீ இவ்வளவு தைரியமான ஆள் தானே நான் எதுவுமே செய்வேன்ற நிப்பாட்டு இதுல என்ன உனக்கு பிரச்சனை ஒரே நாள்ல நீங்க தேர்தல் முடிவில் அறிவிக்க போறேன் ப்ராக்டிக்கல் வர்றேங்க இப்ப இன்னைக்கு இன்னைக்கு போடுறோம் எலெக்ஷன் இன்னைக்கு வைக்கிறோம் எல்லாம் மிஷின் தானே நாளைக்கு அறிவிக்கலாம்ல இது வரைக்கும் அப்படி எதுவுமே செய்யலையே எலெக்ஷன் நடத்தி முடிச்சிடுறாங்க மிஷினை கொண்டு வைங்க வச்சிடுறாங்க ஏறக்குறைய வந்து ஒரு மாசம் கழிச்சு தான் ரிசல்ட்டே சொல்றாங்க இப்ப கூட அப்படிதான் சொன்னாங்க ஏன் உனக்கு தைரியம் தான் நீ செஞ்சு பாரு நாங்க சொல்றோம்ல நான் ஜெயிப்போம் நாங்க சொல்றோம் நம்பிக்கையா சொல்றோம்ல இப்போ நீ என்ன சொல்கிறீங்க இது மாதிரி செய்வோம்னு சொல்கிறீங்களே நாங்கள் சொல்கிறோங்க நீங்கள் வந்து அந்த மிஷின் எடுத்துப்பட்டு இதில் வச்சு பாருங்கள் நிச்சயமாக நீங்கள் தோற்று விடுவீர்கள் அப்படிதான் எங்களுடைய கருத்து பொன்முடியவர்களுக்கான தீர்ப்பு வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கு மனைவியும் வந்து குற்றவாளி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க இது தொடர்பாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினுடைய தலைவர் திருமாவளவன் வந்து கருத்து தெரிவிக்கிறார் நீதிபதிகளும் கூட சனாதனவாதியாக மாறிவிட்டார்களோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் வந்து எங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படிங்கிற கருத்தை வந்து தெரிவிக்கிறார் என்ன ரீசன் அதாவது நீ கேட்குற கேள்விக்கு நான் பயிர் சொல்வதற்கு முன்னால் இன்று வந்து இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி இது வந்து ரொம்ப முக்கிய முக்கியமான நாள் வரலாற்றில் தமிழக வரலாற்றில் மட்டும் இந்திய வரலாற்றில் முக்கியமான நாள் கீழ் வெண்மணின்னு ஒரு இது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதில் ஏறக்குறைய நாற்பத்தி நாலு பேரை உயிரோடு வைத்து எரித்தார்கள் அந்த நாற்பத்தி நாலு பேரில் பத்தொம்பது பேர் குழந்தைகள் இருபது பேர் பெண்கள் மித்தவங்க தான் அந்த திணைக்கூலிகள் எரித்தாங்க அந்த எரித்தவங்களை வந்து நான் சொல்கிறது நீதிமன்றம் நீ கேட்டதுக்காக சொல்கிறேன் என் தோழர் நீதிமன்றத்தில் அவங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் இந்த நிகழ்வு நிகழ்ந்தது இன்னமும் கருப்பு புள்ளிங்க இந்திய வரலாற்றில் இந்திய நீதிமன்றத்தில் அவங்க அனைவருமே விடுதலை செய்யப்பட்டார்கள் எழுவதுகளில் எப்போ எழுவதுகளில் ஏறக்குறைய இரு வருஷம் கழித்து தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது தீர்ப்பில் அவங்க குற்றவாளி இல்லை அவங்களாம் நல்ல ஒரு பொசிஷனில் இருக்கிறவங்க நல்ல பணக்காரங்க நில வைத்திருப்பார்கள் அவங்கள எப்படி கொலை செய்திருப்பார்கள் அப்புடின்னு நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கிறது இது வரலாறு சும்மா இல்லை நான் ஒன்று நீதிமன்றத்தில் நான் குறை சொல்லலைங்க நீதிமன்றத்தில் இருக்கின்ற அனைவரிலுமே நீதிமன்றங்களாக இருப்பார்களா அப்படின்றதே ஒரு கேள்வி அதைத்தான் எங்கள் தலைவர் சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரு நான் இங்கே பாருங்க அந்த இதுக்குள்ளே நான் போகல கேஸுக்குள்ளே போகல அந்த நீதிபதி யார் அவர் நேரடியாக கேட்குறாரு சும்மா பரவாயில்ல உங்களுக்கு திருமாவளவன் தெரியாத நீங்கள் பேசாதீங்க இல்லை அவர் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் ஐந்து ஆண்டுகளாக நிதித்துறை செயலாளராக இருந்திருக்கிறார் அப்போ அவர் பின்புலம் எப்படி இருக்கிறோ என்ன இருக்கிறோ தெரியவில்லை ஒரு கேள்வி வைக்கிறாருங்க ஜனநாயகத்தில் கேள்வி வைக்கக்கூடாதா நான் தான் நேரடியாக வைக்கிறேன் இல்லை ஏன் இப்போ இந்த இவ் இது மட்டும் இல்லைங்க நீதிமன்றத்தில் பல குளறுபடிகள் நடந்திருக்கிறது நான் நேரடியாக சொல்லுகிறேன் நீங்கள் பொறுப்பே இல்லை ஐபிசி தமிழ் நேயர்கள் பொறுப்பு இல்லை நெறியாளர் பொறுப்பு இல்லை சங்க தமிழன் சுய நினைவோடு தான் சுய அறிவோடு தான் இந்த கருத்தை சொல்கிறேன் நீதிமன்றம் ஏன் வெண் குற்றச்சாட்டு 
இதுவரைக்கும் எங்க சொல்லல இது மாதிரி பல வரலாறு சொல்ல முடியுங்க பல வரலாறு நீதிமன்றத்தை பத்தி சொல்ல முடியும் சவுக்கு சங்கர் கூட இப்ப கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி சிறைச்சாலைக்கு சென்றார் எதற்காக சென்றார் என்ன காரணத்துக்காக சென்றார் வரலாறு உங்களுக்கு தெரியாதா அப்ப நீதிமன்றம் வந்து புரட்சி அம்பேத்கர் சொல்லி இருக்கிறாருங்க நீதித்துறை அங்க இருக்கிற நீதி அந்த புத்தகங்கள்லாம் மிகவும் வலிமையானது தான் நேர்மையானது தான் ஆனால் அதை பயன்படுத்துகிற நீதிமன்றத்தில் இருக்கிற நீதிபதிகள் முறையாக இருப்பார்களா அவன் கேட்குறாருல்ல அங்கே இடஒதுக்கீடு வேண்டும் என்று கேட்குறாருல்ல அப்போ வந்து நான் வந்து நிச்சயமாக எங்கள் தலைவர் வந்து நேரடியாக அவர் சங்கின்னு சொல்லலைங்க ஏன் அப்படியே இருக்கக்கூடாது ஏன் அப்படி இருக்கலாமே அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை வைக்கிறாரு இல்லை அதுதான் கேட்குறாரு இல்லை அதுதான் அந்த கேள்வியை வைக்கிறதுக்கு திருமாவளவனுக்கு உரிமை இருக்கு ஆமா என் ஆர் இலங்க சொல்றார் நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் நேர்மையானவர்னு சொல்றார் ஆனா திருமாவளவன் என்ன சொல்றாரு அவர் மீது ஒரு சந்தேகத்தை எழுப்புகிறது அப்படிங்கிற கேள்வியை வந்து அவர் வைக்கிறார் இவர் என்னமோ திமுக அவனுடைய பிரதிநிதி மாதிரி இவர் கருத்து தெரிவிக்கிறார் இல்ல இதை எப்படி ஏத்துக்கொள்ளுங்க திமுகவின் பிரதிநிதி அல்ல நாங்கள் ஜனநாயகத்தின் பிரதிநிதிகள் எங்க வந்து பிரச்சனை நடந்தாலும் ஜனநாயகத்திற்கு பிரச்சனை வந்தாலும் குரல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரே கட்சி விடுதலை சிறுத்தைங்க ஒரு காலத்துல வந்து எதுவுமே வாய் பேசக்கூடாதுன்னு சட்டம் இருந்துச்சு வா கருத்துரிமைக்காக வந்து மாநாடு நடத்தி விடுதலை சிறுத்தைகள் நாங்கள் சும்மா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அங்க இருக்கிற முதல அமைச்சரு அதுக்காக எங்க தலைவர் சொல்லுங்க இப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது நான் வந்து வெண்மணி வச்சன்ல இல்ல சார் இப்போ வாய்ப்பு <laughs> 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 ஜபுல்பூர் தீர்ப்பு தவறு என்று நீதிபதி கங்குலி மன்னிப்பு கேட்டாரா கேட்கலையா கேட்டார் இல்லைங்க அவை புட்டாசாமி தீர்ப்பு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க புட்டாசாமி புட்டாசாமின்னு நம்ம ஆதார் அட்டைக்கு வந்து சொல்கிறோம் ஆதார் அட்டை முதல்ல கொண்டு வரும் என்ன சொன்னாங்க இதை வந்து நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண தேவையில்லை யார் கட்டாயப்படுத்த தேவையில்லைன்னு நினச்சி அதே இது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு என்ன சொல்கிறாங்க இது கட்டாயம்னு சொல்கிறாங்களே ஆனால் அதே நேரத்தில் நம்மளுடைய பர்சனல் டீ டேட்டாவெல்லாம் வெளியில் விடக்கூடாதுன்னு சொல்லிச்சு நீதிமன்றம் இன்னைக்கு வெளியில் போய்கிட்டு தானே இருக்குது நீதிமன்றம் ஒன்றுமே செய்யலையே இன்னொரு வந்து சொல்கிறேன் பாருங்களேன் இந்த நெருக்கடி நிலை வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ஸா பீரியடு அதை வந்து இப்போ உச்ச நீதிமன்றம் தானே எடுத்துருக்குங்க அப்போ எடுத்து அது செஞ்சது தப்பு அப்படின்னு இப்போ சொல்வதற்காக தான் கையில் எடுத்திருக்குது அப்போ ஒரு காலத்தில் ஒன்று சரின்னு சொன்ன ஒரு நிகழ்வு அடுத்த காலத்தில் தவறுன்னு உச்ச நீதிமன்றமே சொல்லியிருக்குது இன்னொரு கருத்து எங்களுக்கு சம்மந்தப்பட்ட கருத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எஸ்சி எஸ்டி வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து ரொம்ப வந்து தளர்வு செய்தது நீதிமன்றம் ஆனால் இதே வந்து பாராளுமன்றத்தில் எல்லா எதிர்கட்சிகளும் ஆளுங்கட்சியெலாம் ஒன்று சேர்ந்து அதை மாற்றி அமைச்சிச்சுல அப்போ நீதிமன்றம் தான் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆகையால் அவருடைய சொன்ன தீர்ப்பில் கூட சில குளறுபடிகள் கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு கேள்வி தான் வைக்கிறேன் இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் ஒன்று எங்கனையும் சொல்லலை எங்கள் தலைவரும் சொல்லலை எங்கள் தலைவர் அவரை வந்து ஜெயச்சந்திரனா அவரை வந்து சங்கின்னு சொல்லலை அவர் வந்து ஒரு ஏதாவது வேலைக்கிழமை பழி வாங்க இருக்க செய்கிறா நாங்கள் சொல்லலை ஏன் அதற்கு பின்னால் இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு நாங்கள் மக்கள்கிட்ட கேட்குறோங்க மக்கள் அரசியல் படுத்துருங்க அதெல்லாம் தப்பு இல்லை இப்போது திருமாவளவன் அவர்கள் அவரும் வழக்கறிஞர் தான் இல்லையா அவரும் வந்து சட்டம் தெரிஞ்சவர் தான் தண்டனை குறித்து ஏதாவது சொல்ல விரும்பி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பொன்முடிட்டியும் விசாலாச்சிட்டியும் வந்து கேட்குறாங்க அவங்க சொன்ன விஷயம் நான் நிரபராதி எனக்கு எழுவத்தி மூணு வயதாகிறது நான் இதய நோயினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளேன் கீழமை நீதிமன்றம் போதிய சாட்சிகள் இல்லாததினால் என்னை நிரபராதி என்று விடுதலை செய்து எனவே குறைந்தபட்ச தண்டனை வேண்டுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பொன்முடி சொல்றார் அதுக்கப்புறம் அதே ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து அவங்களும் சொல்கிறாங்க மனைவி மனைவியும் வந்து சொல்கிறாங்க அவங்க நிரபராதின்னு சொல்லி நீதிபதிகிட்ட சொல்கிறாங்க ஆனால் அவங்களே கூட எனக்கு குறைஞ்சபட்ச தண்டனை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே அந்த ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க ஆனால் திருமாவளவன் சொல்கிறார் உள்நோக்கம் கற்பிக்கிறார் நீதிபதிக்கு உள்நோக்கம் கற்பிக்கிறார் எனக்கு வரக்கூடிய தகவல் எல்லாமே ஒரு தலைப்பட்சமாகவே வருது அப்போது இதில் எனக்கு ஒரு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிற கருத்தை வந்து திருமாவளவன் தெரிவிக்கிறார் அப்போது இவர் என்ன பண்ணலாம் நான் உச்ச நீதிமன்றத்து போய் பொன்முடியினுடைய வழக்கறிஞராகவே ஆஜராக இல்லாமே இவ்வளவு நிறைய தகவல் வந்திருக்குல்ல திருமாவளவனுக்கு நிறைய தகவல் எல்லாம் வருதா ஒரு நிமிடம் நிறைய நேர்மையானவர் அப்படின்னு சொல்றாரு வாய்ப்பு தாருங்கள் நெறியாளர்களே எனக்கு வாய்ப்பு தாருங்கள் நீங்க என்னமோ இந்த பொன்முடிக்காகவும் அவர் மனைவிக்காக வந்த எங்கள் தலைவர் பேசினாருன்னு நீங்கள் கருத்தை அப்படியே கொண்டு போகிறீங்க அப்படி அல்ல இது வந்து யாருக்கு நடந்தாலும் நாங்கள் குரல் கொடுப்போம் யாருக்கு யாளைக்கு எடப்பாடிக்கு பிரச்சனை குற்றவாளின்னு சொல்லி சீமான்னு சொல்லி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கு சார் அதைத்தானே பல விளையாட சொல்லியிருக்க இப்போ என்ன இப்போ இருக்குது நீதித்துறை எ
அவர் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கு ஆனால் கவனமாக செயல்படும் சொல்லியிருக்கிறார் அதுதாங்க நடந்துகிட்டு இருக்கு இல்லை சார் நான் என்ன கேட்குறேன் என்ஆர் இளங்கோவன் சொல்லாத ஒரு விஷயத்த திருமாவளவன் சொல்றாருல அப்போ பொன்முடி சார்பா இவரே போய் வாதாடி இல்லாமல் உச்ச நீதிமன்றம் போய் என்ன பண்றீங்கன்னா எங்களுடைய கேள்வியை நாங்கள் மக்களை நோக்கி நாங்கள் ஜனநாயகப்படுத்துகிறோம் அப்ப நீ என்ன கொண்டு வரீங்க சும்மா அவர் வந்து இவருக்கு அமைச்சருக்கா பேசினாரு அவருக்கா பேசினா சுருக்குறீங்க அப்படி இல்லை நான் தெளிவுபடுத்துறேன் இல்லை நாளை எடப்பாடிக்கு இந்த பிரச்சனை வந்தாலும் குரல் கொடுப்போம் உங்களுக்கு இல்ல பேசுறீங்க இல்ல விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலின் போது ஏதாவது பிரச்சனை வந்துடும் அதனால இப்பயே வந்து டிஃபன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறக்காக டிஃபன் பண்ணுறாரா ஆனால் எங்களுக்கு யாரும் பிரச்சனை உருவாக்க முடியாது பிரச்சனை வர்றதுக்கு வாய்ப்பும் இல்லை ஒரே ஒரு கருத்து தெளிவான கருத்து அதாவது இப்போ என்ன மே உங்களுக்கு தெரியும் விஷயம் சொல்லிட்டு மணி நேரடியாக இவ்வளோ திருவி திருவி நான் நேரடியாக நான் வர்றேங்க நேரடியாக சொல்கிறேங்க இப்போ பிஜேபி எப்படின்னா ஒரு வாஷிங் மிஷின் மாதிரி இருக்குங்க வாஷிங் மிஷினாக துணியை துவைக்கிற வாஷிங் மிஷினில் எவன் எல்லாம் கொலை செய்தானோ கொள்ளை அடித்தானோ திருடுனானோ ஊழல் செய்தானோ நேரம் அங்கே வந்துட்டோம்னா வாஷிங் மிஷினில் போட்டு சரி பண்ணி அதை திருப்பி அனுப்பிடுவாங்க அது எடுத்துக்காட்டு சும்மா போகிற போக்கில் சொல்ல மகாராஷ்டிராவில் ஏக்நாத் சிண்டே இருந்தாரா அவர் மேலே முதல்ல குற்றச்சாட்டு இருந்துச்சு ஊழல் குற்றச்சாட்டு இருந்துச்சு அவர் பிஜேபி போனார் சூப்பர் ஸ்டார் ஒன்றும் பிரச்சனை நீ தானே அப்போ சிஎம்ட்டாங்க அடுத்து வந்து நம்ம சரத் பவர் கேள்விப்பட்டீங்க <laughs> <laughs> 
ஆம் ஆத்மி பிடிச்சி போட்டாங்க போடலாங்க கேரளாவில் ஒரு ஆளை பிடிச்சி போட்டாங்க இது பூரா ஏங்க ஒரு குறிப்பாக எதிர்கட்சியை மட்டுமே செய்கிறீங்க பிஜேபியில் யாருமே செய்யலையா ஏன்னா கேள்வி அது தான் இப்போ சிஏஜி ரிப்போர்ட்டு உலகம் பூரா போயிருச்சு எங்கனே பேசுகிறாங்க நீ விவாதத்தை என்ன கூப்பிட்டு பேசினீங்களா பேசவே இல்லை அது ரெக்கார்டில் அப்படியே இருக்குது அவங்களுக்கு வேறு கொள்கை கோட்பாடு எங்களுக்கு வேறு கொள்கை கோட்பாடு ஆனால் ஒன்றே ஒன்று இன்னைக்கு வந்து சனாதானத்தை எதிர்ப்பதில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஒரு கட்சி செயல்படுது சார் அதெல்லாம் ஓகே சார் சார் அதெல்லாம் ஓகே சார் அவங்க கட்சியில் இருக்கிற ஸ்ட்ராங்கான ஆளுகளை பூரா நீங்கள் பழி வாங்குறீங்களா அப்படின்ற கேள்வி சங்கத்தம் எனக்கு வரல இந்தியா முழுவதும் பரவி கொண்டிருக்கிறது அதை எங்க தலைவர் ஒரு சந்தேகம் வழங்குகிறது சந்தேகமாக இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டால் என்ன தப்பு இல்லை இப்போ அவரு ஒரு தவறான தகவலை சொன்னதா நான் பாக்குறேன் என்ன அப்படின்னா ஆனந்த் வெங்கடேசன் தான் வந்து தாமா முன் வந்து வழக்கு எடுக்கிறார் ஓகேவா ஆனா இவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஜெயச்சந்திரன் தான் வந்து தானா முன் வந்து எடுத்து பொன்முடி வழக்கை வந்து விசாரிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கருத்தை வந்து செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது சொல்றார் தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தான் வந்து மேல்முறையீடு போறாங்க சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துக்கு அப்போ திருமாவளவனுக்கு ஒரு சார்பா தகவல் வருது அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா அப்போ பாதி தகவலை தான் பார்த்துட்டு அவரு தகவல் தெரிவிக்கிறார் என்னங்கிற தலைவர் என்னைக்குமே பாதி தவிர பார்த்துட்டு அவர் சொன்ன வார்த்தையில இருந்தா நான் சொல்றேன் சொன்ன வார்த்தையை நானே சொல்றேன் இல்ல நான் நேரடியாக உங்கள்ட்ட கேட்கிறேன் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து அவரை தூக்கி போட்டீங்க போட்டு இன்றைக்கி தீர்ப்பு வந்து இப்படி வழங்கியிருக்கிறீங்க அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் ஒருத்தர் கூட ஊழல் குற்றச்சாட்டு செய்யவே இல்லையா சொல்லுங்கள் பிரதர் நேரடியாக சொல்லுங்கள் ஊழல் குற்றச்சாட்டு செஞ்சுதே அந்த அம்மையாரே உள்ளே போனாங்க நீங்கள் இறந்து போயிட்டு அவங்கள பற்றி பேச தேவையில்ல எல்லா அமைச்சர்களும் ஊழல் குற்றச்சாட்டு தானே இருக்குது ஏன் அவங்கள கூப்பிட்டியா விசாரிக்க இப்போ ஜனவரி மாதம் இல்லை ஜனவரி மாதம் ஆனந்த் வெங்கடேசன் வந்து விசாரிக்க போகிறார் இதுக்கு முன்னாடி என்றால் என்ன அர்த்தம் இதுதான் கேள்வி வேற ஒரு கேள்வியும் இல்லை இன்னும் எங்க தலைவர் சொன்னதுல தெளிவான கருத்துங்க சும்மா மேலோட்டமான அடிக்கலங்க அவருக்கு மேல யாரு அந்த நீதிபதி மேல ஏன் அவங்க இப்படி செயல்படுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அவர் ஒருவேளை சனாதனவாதியாக இருப்பாரோ அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் எழுகிறது உங்களுக்கு அதுதான் எதுக்கெடுத்தாலும் சனாதனத்தை பிடிச்சிக்கிறது திமுக எப்படி சொல்லுது அதே மாதிரி திருமாவளவன் அவர்களும் இப்போ வந்து அரசியலை தாண்டி இப்போ நீதிபதிகளுக்கும் சனாதன சாயலை வந்து பூச ஆரம்பிச்சிட்டாரு அதாவது நல்லா கேட்டுங்க சனாதனம்ன்ற அந்த வார்த்தை எவ்வளவு ஒரு முக்கியமான சொல்லாளர் என்பதை தலைவு செய்து தமிழக மக்கள் நீங்களும் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பிராமணன் கூட ஜனநாயகவாதியாக இருக்கலாம் நல்லா ஒரு பறையன் கூட சனாதனிவாதியாக இருக்கலாம் அதுதான் சாதி மதம் இனம் மொழியெல்லாம் கடந்து கொள்கை ரீதியான ஒரு கோட்பாடுங்க ஒரு கொள்கை ரீதியான கோட்பாடை மக்கள்கிட்ட நான் கொண்டு போகும்போது அதை நீங்கள் பாராட்டுறதை விட்டுக்கிட்டு எதாவது கருத்தான ஒரு சனாதனம் சொல்கிறாருன்னா அதுதான் கருத்து அங்கே அவர் நல்ல மனிதனாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அவர் கொண்ட கொள்கை சனாதன புத்தியாக இருந்தால் ஏ இவெல்லாம் தூக்கி உள்ளே ஓடுங்கள எவ்வளவு சேட்டை பண்ணுறேன் அப்படின்ற புத்தி எப்படி வருது பின்புலம் இல்லாமல் எந்த தீர்ப்பும் வராதுங்க இன்றைக்கி சொல்கிறேங்க ஒரு நல்ல கருத்து வெறும் புத்தகத்தை மட்டும் தீர்ப்பை அந்த புத்தகத்தை புரட்சி அம்பேத்கருடைய கருத்தை மட்டும் வச்சு தீர்ப்பு வழங்கியிருந்தா நாடு என்றைக்கே வந்து திரும்பியிருக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் பொன்முடி சார்பாக ஆஜராக போகிறாரா யார் அதாவது நல்லா கேட்டுக்குங்க தேவை என்றால் பொன்முடிக்கு மட்டுமல்ல உங்களுக்காக கூட நாங்கள் வாதாடுவோம் நேர்மை இருந்தால் உண்மை இருந்தால் இந்த நாட்டுக்கு தேவைப்பட்டால் நிச்சயமாக எங்கள் தலைவர் திருப்பி கோட்டை போடுவார் கோட்டை போட்டு வாதாடுவார் இதில் ஒன்றும் எங்களுக்கு தே பிரச்சனை இல்லையே ஆனால் வந்து கருத்து கூட சொல்லக்கூடாது கருத்து சொன்னோம் ஒரே காரணத்துக்காக கேள்வி ஏட்டி பூட்டி கேட்டால் என்ன கருத்தேன் கருத்துரிமை மாநாடு நடத்திய ஒரே கட்சி விடுதலை சீர்த்தைகளுங்க ஒரு காலத்தில் வந்து பிரபாகரனை பற்றி பேசக்கூடாது புலிகளை பற்றி பேசக்கூடாது பேசினா தூக்கி உள்ளே போடணும் புடா சட்டம் போட்டது இந்த தமிழ்நாட்டில் அதை எதிர்த்து கருத்துரிமை மாநாடு நடத்தியது விடுதலை சீர்த்தைகள் அந்த ரீதியாக தான் நாங்கள் குரல் கொடுக்குறோம் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் அது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திராவிட முன்னேற்ற கழக அமைச்சர் என்பதற்காக எங்கள் தலைவர் பேசவில்லை நிர்மலா சீதாராமன் உதயநிதி ஸ்டாலின் ரெண்டு பேருக்கும் அந்த வார்த்தை போர் உங்க அப்ப வீட்டு பணமா அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன விஷயம் வந்து மிகப்பெரிய அவள சர்ச்சைய மாதிரி நிர்மலா சீதாராமன் டெல்லியில பேசும்போது வார்த்தையை அளந்து பேசணும் அவர் வந்து நல்ல ஒரு தலைவரா வரணும்னு வந்து ஆசைப்பட்டு இருக்கார் கொஞ்சம் கவனமா பேசணும் கலைஞர் மாதிரி இவர் வரணும்னா சில வார்த்தைகளை வந்து தவிர்க்கலாம் கொஞ்சம் நாகரிகமா பேச கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிர்மலா சீதாராமன் சொல்றாங்க திரும்ப அடுத்து உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து மரியாதைக்குரிய அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அவர் இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஒரு கருத்தை தெரிவிச்சாரோ அதே கருத்தை தெரிவிக்கிற உங்க அப்பா வீட்டு பணமா அப்படிங்கறத முன்னாடி ஆட் பண்ணி மரியாதைக்குரிய அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இந்த விஷயத்த எப்படி பாக்குறீங்க அதாவது அப்பே ஆத்தா அப்படின்றது கொச்ச வார்த்தை அல்ல
அதாவது மரங்கள் அமைதியை விரும்பினாலும் காற்று விடுவதில்லை சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இவர் வளர்த்து விடுறதுக்கு முடிவு பண்ணிட்டாங்க வளர்த்து விடட்டும் என்னுடைய கருத்து மட்டுமல்ல தமிழக மக்களுடைய கருத்து மட்டுமல்ல உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைவரும் மக்களுடைய கருத்து என்னவென்றால் அப்பே ஆத்தா அப்படின்றது தமிழில் பயன்படுத்த பயன்படுது சொல்லாடுறது தான் ஆனால் அவங்களுடைய பேச்சை பாருங்களேன் நீங்கள் அந்த அம்மாவை பாருங்கள் இல்லை அந்த அம்மாவுக்கு நீங்கள் சொல்லுங்க உண்மை நிறையால் இருந்தால் எப்போ பார்த்தாலும் கோவமாக தாங்க பேசுகிறாங்க ஏன் இதை அமைதியாக சொல்ல வேண்டியதானே எப்போ பார்த்தா ஏ அப்படின்றது அங்கே ஒரு முறை வந்து ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பயங்கரமான ஒரு வெள்ளை வந்துச்சு அப்போ வந்துட்டு அவங்க போன பாவம் கடற்குள்ளே போயிட்டு வர முடியல மீனவர்களாம் அவங்க கூப்பிட்டு மிரட்டு ஜாய் நான் சொல்ல மாட்டேன் கேள்வி ஷேட்டே பண்ணுற அப்படின்னு இப்போ என்ன வந்து நான் உனக்கு நான் பாட எடுக்கிறேன் ஒழுங்காக படி அப்படின்னு சொல்லுது ஆனால் உண்மையில் இந்த அம்மா வந்து இவ்வளோ விவரம் பேசுகிறாங்களே மோடி எதிர்த்து பேச முடியுமா மோடி ஒரு காலத்தில் உங்கள் மாமா விட்டு சொத்தான்னு கேட்டுச்சு கெட்டார கேட்கலையாங்க கெட்டார கேட்கலையா ராகுல் காந்தியை வச்சு சொல்கிறாரு ஒரு பிரச்சனைக்காக ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அவர் வந்து குஜராத்துடைய முதல்வராக இருக்கும் பொழுது இதே மாதிரி பிரச்சனை வருது அவர் காசை கொடுக்குன்னு கேட்கும் பொழுது இது என்ன ராகுல் காந்தியுடைய மாமா விட்டு காசா அப்படின்னாரு மாமா என்று கேட்டதே தப்பு அப்பே விட்டு காசுன்னு கேட்டது தப்பு இல்லை அப்பேயும் காசு மயனுக்கு தான் வரும் ஆனால் மாமா விட்டு காசு யாரும் வாங்க முடியாது அப்போ நக்கல் பண்ணது யார் மோடி தானே அப்போ இதே கோபத்தில் இதே வேகத்தில் ஏன் இந்த அம்மா போய் அங்கே பேச சொல்லுங்க எது சும்மா அந்த அம்மாவுக்கு அரசியல் பண்ணணுங்க இங்கே ஒழுங்கு அப்போ வந்து இவர் நம்ம அண்ணாமலைக்கு வந்து டஃப் கொடுக்குதா இல்லை ஆர் என் ரவிக்கு டஃப் கொடுக்குதான்னு தெரியல திரும்பி அந்த அம்மா குதிச்சிருக்கு சம்மந்தமே இல்லை இல்லை இப்போ அவங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தூத்துக்குடி வரப்போகிறாங்க ஆமாம் அரசியல் தான் ஏங்க நானும் வரும் இங்கே பாருங்க இல்லை பிரதமர் மோடி சொல்லி நான் வரேன் தென் தமிழகத்துக்கு பிரதமர் மோடி எப்படி இருக்குன்னு கள நிலவரம் சொல்லுங்கள் நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லியிருக்கார் அதன் பேரில் நாளைக்கு அண்ணாமலை நம்பலையா அவர் வந்து ஆர் என் ரவியை நம்பலையா ஏன் இவங்க சொன்னாங்க அவனை கேட்டுக்கிற மாட்டாரா அப்போ இந்த அம்மாவை அனுப்புகிறாங்கன்னா நான் என்ன சொல்கிறேன் இது என்ன அனுப்புகிறேன் எல்லாருக்கு வெளில நினச்சின்னு உலகத்துக்கு பூரா தெரியுது அப்புறம் அதெல்லாம் பார்த்து போய் டக்குன்னு ஒரு அட்வான்ஸ் அமௌண்ட்டை கொடுக்க வேண்டியதானே இவங்க என்னங்க கேட்டாங்க நீ தொள்ளாயிரம் கோடி கொடுத்துருக்காங்களே சார் தொள்ளாயிரம் கோடி பழைய கணக்கு வழக்கு புதிய கணக்கு வழக்கு இல்லை எல்லா இடத்துலையும் அடிச்சு விடுறீங்க ஏ தொள்ளாயிரம் கோடி கொடுக்குற தொள்ளாயிரம் கோடி கொடுத்து சார் அதாவது இல்லை அதுதான் சொல்கிறேன் இப்போ பழைய பேரிடர்களுக்கு பழைய பேரிடர்கள் ஒரு நடப்பதற்கு இல்லை கூடியது இல்லை அதைத்தான் நீங்கள் எல்லோரும் தவறாக வந்து பிரச்சாரம் பண்ணுறீங்களோங்கிற ஒரு கேள்வி சந்தேகம் வருது ஏன் அப்படினா இப்போ வருடம் தோறும் வந்து ஒரு நிதி வந்து ஒதுக்கப்படுகிறது ஸ்டேட்டுக்குன்னு சொல்லி கோடி ஸ்டேட்டுக்குன்னு சொல்லி ஒதுக்கப்படுறாங்க வெள்ளம் நடந்தா வெள்ளம் நடக்கல என்றாலும் அந்த காசு கொடுக்கணும் இப்போ கொடுத்துட்டாங்கள அத செலவு பண்ணுங்களேங்கறாங்க செலவு பண்ணிட்டு மீதி கேளுங்க அது யதார்த்தமாக நடக்கிறதுக்கு நீ கொடுக்குற நான் ஒண்ணு நான் ஃபுல்லா சார் நான் சிம்பிளா சொல்றேன் நான் சிம்பிளா சொல்றேன் சார் நான் சிம்பிளா சொல்றேன் சார் இப்போ வந்து ஒரு ஆம்புலன்ஸ் இருக்கு சார் ஆம்புலன்ஸ் வந்து ரெடியா இருக்கு ஒருத்தருக்கு உடம்பு சரியில்ல இப்போ உடம்பு சரியில்ல ஆல்ரெடி இங்கே ஆம்புலன்ஸ் இருக்கு எனக்கு புது ஆம்புலன்ஸை கொண்டு வாங்க ஸ்பெஷல் ஆம்புலன்ஸை கொண்டு வாங்க நான் அதில் தான் போவேன்னா இது எப்படி சார் நியாயமாக இருக்கும் அது மாதிரி தான் ஆல்ரெடி தொள்ளாயிரம் கோடி கொடுத்தாச்சு அதை நீங்கள் செலவு பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் இல்லை இல்லை நாங்கள் ஐயாயிரம் கோடி கேட்டிருக்கோம் ஐயாயிரம் கோடியை கொடுங்கன்னா என்ன சார் இது நீங்கள் சொல்கிற கதை எப்படி இல்லை இது நீங்கள் பிடிச்சி நான் ஒரு கதை சொல்லட்டுமா பழைய வடிவேலு செஞ்சு கதை பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு வாழைப்பழம் வாங்கி அடிச்சு சொல்லுவாப்பில் ரெண்டு வாழைப்பழம் அவர் ஒரு வாழைப்பழத்தை தின்னுப்பட்டு இதை காட்டுவார் எங்கே அந்த வாழைப்பழம் அந்த வாழைப்பழம் இந்த வாழைப்பழம் போய் கதை வரும் அதே கதை தான் இந்த ஆயிரத்தி இரநூறு கோடியில் ஆண்டுதோறும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் கொடுக்குறது பிரதர் அதில் வந்து நானூற்றம்பது நானூற்றம்பது தொள்ளாயிரம் கோடி கொடுத்துட்டாங்கன்னு தெளிவாக சொல்கிறேன் அது வந்து மார்ச் மாதம் செலவு பண்ணிட்டீங்க செலவு பண்ணிட்டீங்க மார்ச் மாதம் நானூற்றம்பது கோடி கொடுக்கணும் அதை நீங்கள் முன்னாடியே கொடுத்துருக்கீங்க ஆனால் இது வந்து இதுக்கும் அதற்கும் சம்மந்தம் இல்லை செலவுக்கு <laughs> 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 ஒருத்தி <laughs> அப்படி <laughs> எனக்கு அந்த இது இல்லையா நீ உண்மையிலே அங்கே போய் பார்த்துருந்தீங்கன்னா நீங்களாம் உங்கள் கோவப்படி நான் போய் பார்த்தேங்க அப்படியே திருநெல்வேலியை மூடி போச்சுங்க உள்ளே போகிறதுக்கு பயமாக இருக்குங்க எல்லாம் நோய் பரவிக்கிட்டு இருக்குங்க 
அவ்வளோ ஒரு மோசமாக இருக்கிறது அப்போ இவங்க பூரா மக்களை பூரா அவங்க காப்பாற்றிட்டாங்க இல்லை மறுக்கலை கொண்டு போய் எங்கே வச்சுருக்காங்க ஸ்கூலில் வச்சுருக்காங்க அங்கே சோரியாவே போடுவா அவங்க ட்ரெஸ் யார் கொடுப்பா யார் பாதுகாப்பு வழங்குவா இதெல்லாம் செய்யணும்ல அரசாங்கம் காசு இல்லையில இது ஏற்கனவே இங்கே வந்து அரசாங்கத்தில் பொருளாதார நெருக்கடி இருக்குல்ல நீ தான் வச்சிருக்கலப்பா யார் காசுங்க ஜிஎஸ்டி நான் மட்டுமே கடந்த ஆண்டு பன்னெண்டு லட்சம் நான் கட்டியிருக்கிறேன் நான் ஒரு ஆள் சாதாரண ஆள் அப்போ என்னமோ எத்தனை பேர் கட்டியிருப்பேன் எல்லாம் அங்கே தான் வச்சிருக்கிறேன் திருப்பி கொடு கொடுக்குற கொடுக்காம கேட்க போனால் அந்த அம்மா வம்புளுக்குதே வகுப்படுத்துக்கிட்டு இருக்குங்க காசு கேட்குற கொடுக்குற விட்டு விட்டு வகுப்படுக்குதே நீ ஒழுங்கா படி நீ நான் சேட்டை பண்ணுறேன் நீ அவர் மதிவா இவர் மதிவா அது அவருக்கு தெரியும் சரியா இல்லையா அவர் வளர்த்துல பார்க்குறாங்க வேற என்ன சொல்ல முடியும் ஓகே இதை கடந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதமர் மோடி வந்து ஸ்டாலின் அவர்கிட்ட பேசியிருக்கார் அப்படிங்கிற செய்தியும் வந்து வந்திருக்கு ஒரு புறம் நிர்மலா சீதாராமனா இங்கே அனுப்புகிறாங்க இன்னொரு புறம் ஆல்ரெடி வந்து முதலமைச்சர் அவர்கள் டெல்லி போய் பிரதமரை பார்த்துட்டு வந்தார் தென் தமிழகம் குறித்து முதல்வர் அவர்கிட்ட பிரதமர் மோடி கேட்டு தெரிஞ்சிருக்கிறார் ஆமாம் ஆமாம் அப்புறம் போய் பார்த்தாங்க சந்திச்சாங்க எல்லா விஷயம் சொல்லிட்டு வந்திருக்கிறாரு நல்ல எல்லாமே சீக்கிரம் நடக்குது பார்த்தீங்களா எல்லாமே சீக்கிரம் நடக்குது இல்லை வேறு நடந்தால் மட்டும் பார்த்தாதில்ல ஏதாவது ரிசல்ட் பணம் வரணும்ல பணத்தை கொடுத்துட்டா நான் வந்து உண்மையிலே வாழ்ந்து மோடி வாழ்க்கை மத்திய குழு வந்துட்டு போயிருக்கு காசு அனுப்புவாங்க அடுத்து செத்தா பறவை சேர்த்து சுண்ணமான பறவை எல்லாம் பாடையில் போன பறவை இப்போ தாங்க தேவை உன்னோட காசு இல்லாமல் இருந்தால் பரவாயில்ல நீ கட்டுக்கட்டாக வச்சிருக்கிற எல்லாம் ஜிஎஸ்டி பணத்தை பூரா வச்சிருக்கிற ஒரு அமௌண்ட் ஏன் இவ்வளோ பேசி பேசுறீங்கள குஜராத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று என்று நான் எண்ணுகிறேன் அப்போ வந்து சில ஆயிரம் கோடி அப்படி அடிச்சு கொடுத்தாருல்ல பேரிடர் நிவாரண நிதி அந்த பழைய சூப்பராக சொல்றீங்க <laughs> 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 மத்திய அரசாங்கம் வந்து ஓரவஞ்சனை காட்டுது தமிழ்நாடு அரசாங்கத்துக்கு திராவிட ஆட்சி நடக்குதுங்கிறதுனால குடுக்கலன்னு சொல்றீங்களே பாஜக ஆட்சி நடைபெறக்கூடிய குஜராத்லயும் குடுக்கல ஆயிரம் கோடி தேவைப்படும் போது மத்திய அரசாங்கம் குழு ஆறு வெள்ளாங்க <laughs> 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 அங்கங்க பராமரிப்பு செய்கிறாங்க குளங்களை பராமரிப்பு செய்கிறார்கள் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் செய்கிறார்கள் அதெல்லாம் அது தனி ஒரு வெள்ளமே ஒருவேளை வராமல் இருந்தாலும் அந்த குஜராத் பணத்தை கொடுப்பாங்க தமிழ்நாடு கொடுப்பாங்க நாங்கள் சொல்கிறது திடீர்னு எதிர்பார்க்காத அளவிற்கு திடீர்னு பெரிய பெரியர் வந்துருச்சு என்னடா எல்லாரும் இருபது சென்டிமீட்டர் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க திடீர்னு பார்த்தா இங்கே ஐம்பது சென்டிமீட்டர் அங்கே பார்த்தா தொண்ணூத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் அப்போ வரும்பொழுது மனிதநேயமிக்க ஒரு இந்தியாவுடைய பிரதமராக இருந்தால் இந்தாப்பா நீ கேட்டது இருபத்தோரு கோடி அந்த காசை விடு இதிலிருந்து ஒரு இந்த இரநூறு கோடியை வச்சுக்க போய் வேலை செய்யணும் செய்யலாமில்ல ஏன் அதை ஒன்றுமே கொடுக்காம இருந்தால் என்ன அர்த்தம் பணம் கட்ட ஒன்றுக்காகவே வகுப்படுத்த என்ன அர்த்தம் தப்பு இல்லை அதை தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஓகே சார் கேட்குறேன் பார்க்கலாம் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி மத்திய அரசாங்கம் இன்னும் கூடுதல் நிதி கொடுக்கணுங்கிறதா தமிழ்நாடு அரசாங்கம் சார்பாகவும் மக்களும் அதை தான் எதிர்பார்ப்பாங்க பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து பேசியிருக்கோம் நேர்காணல் கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி 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 வணக்கம் மேரி கிறிஸ்துமஸ் அண்ட் ஹாப்பி நியூ இயர் தி சென்னேஷன் Ashwin's Yenipu Karam Bakery Matram Saiva Onavagam This holiday season come meet the Merry Mermaid Scuba Santa and over 5000 aquatic creatures only at VGP Marine Kingdom